皇上早点歇息吧，明日就到诸城了。嗯，老爷，老爷，你们别说，今天我看见刘通讯呐，急得都不行了。刘通讯他也有今天，我巴不得把这老家伙给气糊涂了，明日一见着皇上就胡说八道，这才成我的心呢。老爷。您可是位居三台呀，他不过是个小小的平民，死活都是您说了算嘛。哎，要不是他参我一本，我在家闲居十年，能悟出这么多做人的道理吗？说起来还得感谢他呢，但是，我不能让他死，我，我也不能让他好好活着。哎，我得折腾他，我得折腾他一辈子，这才叫大丈夫报仇，十年不晚了。老爷，您可真是高人雅量啊！哎，对了。你给山东陈通道送封信，就告诉他，说皇上要重新启用刘同勋，先吓他一头冷汗再说。哎呦，老爷，您这招可是嫁祸江东，再来个金蝉脱壳，您可真是在世诸葛亮啊！<笑>你怎么不早点来信儿？怎么不早点来呢？我们家老爷说了，皇上此次微服私访是考察民意。啊，好，好，好，你先回吧。好，告退。大人，这次皇上到山东寻幸，此乃好事啊，好个屁事！这个信中说了，要重新重用刘统勋。什么？此话当真？都是你，哼！哎，大人，这话不能这么说呀！啊，大人，这没有您，哪来的我呀？你说怎么办？哎呀，这封信如果几天之前到，我会把刘统勋当做祖宗一样给供起来。可现在呢？哼！你快点拿主意，你今天想不出主意，我就要你的命。现在只有两个办法，快说！这一是恶人先告状，二个就是装孙子。说话怎这么难听？大人，您先参刘统勋几本，告他养老不尊、居家不贤，干涉地方政事，这横行乡里、鱼肉百姓，然后。咱们负荆请罪。吾皇万岁！万岁！万万岁！哪位是山东巡抚陈同道啊？陈陈同道叩见皇上，皇上万岁万岁万万岁！你威风啊，朕可是替你挨了不少骂呀。呃，小小臣愚鲁，不知道皇上说的是什么意思。起来吧，谢皇上。就这几天，已经收了这么多银两、啊。哎哎，回皇上的话，这五十万两是刚收的银子，还有一大半没收上来呢。哎，全仗皇上英明裁决，呃，还有傅大人才智过人呐。有人对朕这次赈济章丘、卖官缺之事颇有微词，你有没有听到什么呀、啊？呃，皇上，捐官之事，历朝历代都有。选拔一些民间有识之士、有才学之人为皇上效力。此次捐款赈济灾民
以补缺改为实授，那是万众欢腾，忠心之事更加忠心呐、啊。这么说，你没听到什么呀？你选拔的这些人，个个都是身家清白，有真才实学的吗？哎，回皇上话，卑职忠于职守，不敢有欺。好，你回去吧。这哦，等等。河道帖子书来了没有？呃，回皇上话，帖子书正在修堤现场，已经快马给他送信儿去了。嗯，让他带着修堤的账目来见我。哎，去年朕拨了上百万两银子给他修堤，也不知道修哪儿去了。啊，这，啊。啊福大人救命！福大人救命啊！陈大人何出此言呢？啊、福大人，请屈尊到卑职的家中去一趟。卑职真是三生有幸啊！福大人，哎，走吧。好好好好，谢。啊！哎呀，福大人。这卑职家中有上好的烟土，要不要烧个泡儿尝尝、啊？不不，我不抽那东西，不必客气。啊，陈大人做了多年的封疆大吏，我在朝中还是早有耳闻呐、啊。这次受皇上重用，一定要结识，以后就不必客套啊，自家兄弟一样。哎呀。卑职早就听说福大人在京城那是少有的贤能之人，替皇上办事那是尽心尽力，福大人的名声那是如雷贯耳啊！啊，福大人，哎，请啊。只是，卑职这两年在山东，有些憋气啊。呃，如果能在福大人跟前儿，呃，当个差，端茶倒个水什么的，那卑职的心中肯定会爽快一些的。这我就不明白了，陈大人是一方的大员呐，谁敢欺负你呀、啊？哎呀，福大人，你有所不知啊。呃，山东诸城县有个国宝，就是前朝的宰相刘统勋。这个人啊，回乡以来吧，居家不贤，养老不尊，还经常插手地方上的政事。啊，山东呢，人人都知道有个刘青天，可是呢，都不知道还有周府衙门。哎，福大人，呃，这两年啊，他可把我给整惨了，还积了不少旧怨。啊，如果……皇上要启用他，哎，恐怕卑职的项上人头就难保了。<笑>他既然是前朝的宰相，也还应该处处留些面子，啊，啊，那是那是那是，呃，可是福大人有所不知啊，这个刘统勋目中无人，心胸狭窄，如果。皇上真的启用了他，恐怕，恐怕对福大人，对你也是大为不利呀。你这算是挑拨吗？啊，啊，卑职不敢，卑职不敢。我这个人呢，爱交朋友，只要是跟我说真话的人，天大的忙我都愿意帮。咱们这些官场上的人，不都是一损俱损的事儿吗？啊啊！哎哎哎